हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था नर्व फिजियोलॉजी के बारे में बेसिकली तो वहाँ मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्स का जनरेशन जो है अकॉर्डिंग टू स्टूमुलेशन वो कैसे होता है ठीक है नर्व इम्पल्स से जनरेशन के बाद उस नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है तो वाला साइन एफ बेसिकली ठीक है इसके अलावा हम वहाँ न्यूरो स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था बेसिकली आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लैक्स एक्सेंस ठीक है तो बेटा रिफ्लैक्स एक्सेंस जो है वो ऐसी एक्शन से जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और इन्वॉलेंट्री एक्शन होंगे बेसिकली ठीक है हम ऐसा ही बोल सकते हो कि एक्शन के अगेंस्ट जो एक्शन हो रही है दे आर कंसीडर्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली जैसे आई के अंदर कोई पार्टिकल्स अगर चला जाता है ठीक है तो हमारा आई जो है ना वो वॉटरिंग टीयरिंग परफॉर्म कर देगा बेसिकली ऐसे ही अच्छे फूड को देख के गुड फूड को देख के नहीं माउथ के अंदर ऑटोमेटिकली सैलाइजेशन हो जाएगा ठीक है ऐसे ही कफिंग हो जाएगा स्निजिंग हो जाएगा ठीक है तो दीज आर रिफ्लेक्स एक्शन जो कि ऑटोनॉमिक होंगी एंड इन्वॉलेंट्री होंगी जिसका हमारे डिजायर पर कोई कंट्रोल नहीं होगा इन द सेंस ये एक्शन जो होंगी वो हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होंगे बेसिकली ठीक है तो लेस स्टार्ट रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन कैन जो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन डेफिनेशन अगर इनका दिया जाए रिफ्लेक्स एक्शन दे आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ऑटोनॉमिक एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन Which completed very quickly. Completed very quickly. Reflex action का कोई side effect नहीं होंगे इसी तरह. They have no side effect. They have no side. Effect. These reactions are completed by CNS, which can be brain included or spinal cord included basically. ठीक है तो ऐसे reflex actions जो कि हमारे brain के अंदर complete होंगी, उनको तो बोलेंगे cranial reflex और ऐसे reflex actions जो कि हमारे spinal cord के अंदर complete होंगी, उनको हम बोलेंगे spinal actions reactions basically. ठीक है तो spinal जो reflex actions है, ठीक है उनका path में जो होगा वो spinal cord तक ही होगा जबकि जो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन है उनका पाप में जो होगा हमारे क्रेनियम तक होगा हमारे ब्रेन तक होगा बेसिकली ठीक है वो स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रेवल नहीं करेंगे ठीक है तो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड सी एक्स अब सीएनएस के दो पार्ट है या तो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन ठीक है दे आर टू टाइप फर्स्ट इज ब्रेनियल रिफ्लेक्स सेकंड इज स्पाइनल रिफ्लेक्स बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ Of reflex actions. They are two. क्रेनियल जो रिफ्लेक्स होंगे दे आर कंप्लीटेड इन ब्रेन दे आर कंप्लीटेड 
in brain in brain they are fluid reflex slow reflex as compared to the spinal reflex example is the watering of mouth by seeing good good food the food ko dekhte hain ki unmein pani aana is the reflect cranial reflex theek hai jo ki displacement wale jo reactions hain they are the spinal reflex theek hai to spinal reflex jo hum they are completed in spinal cord these reactions are completed are completed in a spinal cord ठीक है स्पाइनल कॉर्ड भी जो है हमारे ब्रेन का ही है सी एन एस का ही पार्ट है एग्जांपल जैसे यहां पे देखते हैं एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ऑफ from the point a object point a ठीक है अगर किसी point a object पे मेरा पैर अगर चला जाता है ठीक है leg अगर चला जाता है तो मैं क्या spontaneously उसको back side displace कर लूँगा ठीक है तो ऐसी displacement वाली जो reactions हैं या actions हैं उनको हम बोलते हैं spinal reflex basically क्योंकि ये ये spinal reflex जो होंगे they are completed in spinal cord basically ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इनको फर्दर डिवाइड किया जा रहा है ठीक है रिफ्लेक्स एक्शंस को एक तो है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस और दूसरी होंगी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली तो ऐसी रिफ्लेक्स जिसमें मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत है लर्निंग पेज का जरूरत है ठीक है पहले से उनको लर्न करना जरूरत है जब रिक्वायर्ड है बेसिकली तो ऐसी रिफ्लेक्स को हम बोलेंगे कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस बेसिकली ठीक है जैसे स्टार्टिंग में मुझे स्विमिंग नहीं आता लेकिन मैंने क्या किया पहले स्विमिंग को लर्न किया ठीक है तो लर्निंग के टाइम तो दे आर द वॉलेंट्री एक्शंस लेकिन ये हैबिट बन जाएगा ये जब कंप्लीट हो जाएगी लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाएगा देन दे कन्वर्टेड इनटू द रिफ्लेक्स एक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन में जब कंप्लीट हो जाएगा तो दे आर इन वॉलेंट्री एक्शंस बेसिकली ठीक है वो ऑटोनॉमिक होंगी अब सडन मुझे अगर कोई वाटर के अंदर डाल देता तो मैं ऑटोमेटिकली उस रिफ्लेक्स एक्शन को उसको करने लग जाऊंगा बेसिकली ठीक है ऐसे सिंगिंग का केस हो गया सिंगिंग के अलावा साइकिलिंग का केस हो गया ठीक है डांसिंग का केस हो गया दी ऑल आर द कंडीशनल रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड है आपको लर्न किया हुआ होना चाहिए पहले वो ठीक है तब जाके ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर वो कन्वर्ट होंगे बेसिकली एक और चीज की कंडीशनल जो रिफ्लेक्स एक्शन है दे अटर आफ्टर वर्क ठीक है क्योंकि आपने उनको लर्न किया तो वर्क के बाद ही लर्न किया बेसिकली बाय वर्क नहीं आए होंगे बेसिकली ठीक है कंडीशनल तो रिफ्लेक्स एक्शन है उनका जो फादर है दैट इज एवन पॉवले ठीक है तो इवेन पैगलो जो है उसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने बेल रन किया और उस डॉग को ब्रेड का पीस दिया उसे कर लिया ठीक है तो इस एक्शन को या इस वर्क को उसने अगेन एंड अगेन रिपीट किया ठीक है तो एक टाइम उसने ऐसा देखा कि उसने खाली बेल रन किया लेकिन उस डॉग को किसी टाइप से कोई ब्रेड का पीस नहीं दिया तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो जो डॉग है ठीक है उसके माउथ से सेलाइजेशन स्टार्ट हो गया बेसिकली तो इनिशियल पीरियड में जब उसने वेल रन किया ठीक है और उस डॉग को ब्रेड का पीस दिया ठीक है तब तो वो एक लर्निंग फेज था उस डॉग के लिए ठीक है तब तो वो एक वॉलेंट्री एक्शन थी उस डॉग के लिए बेसिकली लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने जब ओनली वेल को रन किया ठीक है और ब्रेड का किसी टाइप से पीस उसको नहीं दिया डॉग को और जब ऑब्जर्व किया तो उस डॉग के माउथ से सेलाइजेशन हो गया उसका बेसिकली तो देन दिस रिफ्लेक्स इज कन्वर्टेड इन टू द इनवॉलेंट्री ठीक है तो इनवॉलेंट्री जो होगी देर द रिफ्लेक्स एक्शन तो डॉग के माउथ से स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली सेलाइजेशन हो जाना इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स बेसिकली ठीक है तो वहां पर पहले उसको 
लर्न कर रहा है ताकि भाई बेल रन होगा तो ब्रेड दिया जाएगा ब्रेड दिया जाएगा तो उसके बाद उससे उसे लाइवेशन होगा ठीक है लेकिन लास्ट टाइम में उसने क्या किया सिर्फ बेल रन किया और किसी टाइप से उस डॉग के लिए ब्रेड का पीस नहीं दिया ठीक है तो ब्रेड उस डॉग के माइंड में तो ये हो गया कि वेल अगर रन किया है तो मुझे डेफिनेटली वो ब्रेड का पीस मिलेगा वैसे खाने के लिए ठीक है तो रिजल्टेड उसके माउथ से क्या ऑटोमेटिकली सेलाइवेशन हो गया ठीक है तो ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन जिनमें हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत होता है पहले वो रिएक्शन लर्न हुआ होना चाहिए ठीक है तो ऐसी ही है रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोलते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली जबकि ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि बाइबर्स आती है ठीक है उनको किसी टाइप से लर्न करने का जरूरत नहीं होता ठीक है तो उन रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ठीक है जैसे वीपिंग का केस हो गया छोटा बच्चा है मैंने उसको कहीं छोटा सा पंच कर दिया ठीक है कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट चुबा दिया तो ऑटोमेटिकली वीप करने लग जाएगा ठीक है अब ये वीप करना उसने सीखा तो है नहीं लर्न तो किया नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली हुआ है ठीक है बाइबल था और उसके साथ में सीखा नहीं ऐसे नोज के अंदर अगर पार्टिकल चला जाता है तो ऑटोमेटिकली सीनिजिंग परफॉर्म कर रहे ठीक है ऐसे ही आई के अंदर कोई पार्टिकल अगर चला जाता है ठीक है तो ऑटोमेटिकली टीयरिंग परफॉर्म कर देगा ठीक है तो टीयरिंग करना स्निजिंग करना काफिंग करना उसने लर्न नहीं किया ठीक है उसके साथ बाइबल आया तो ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोलते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ठीक है तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे या प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन को फर्दर डिवाइड किया गया एक वो तो बोल रहे हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एंड सेकेंड इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स बेसिकली ठीक है बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्शन अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन किसने डिस्कवर किया था बाइचांस पूछ लेता है तो ध्यान रखना रिफ्लेक्स एक्शन था डिस्कवर बाय बाय मार्शल प्रीवियस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन टू टाइम in these reaction reflex reaction previous experience with Learn 
करने का दे आर वॉलेंट्री कैंड लेकिन आफ्टर कंपिटिशन और आफ्टर परसेप्शन ऑफ लर्निंग ठीक है दे बिकम द इनवॉलेंट्री एक्शन एट द टाइम ऑफ लर्निंग दे आर वॉलेंट्री कैंड After experience or perception, they are involuntary. After perception, they become involuntary. Involuntary. सीखने के बाद होगी वो involuntary एक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी इसी तरह. लेकिन लर्निंग पेज में वो वॉलेंट्री कंट्रोल होने लगी फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स अगर पूछ लेता है फादर ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स अगर पूछ लेता है Ivan Pavlov. He experimented on dog. He experimented on dog. What kind of experiment was that? Just a little bit earlier, I told you. ठीक है कि इवन पेट्रोल जो था ठीक है उसने वेलवेल किया और ड्रॉप को ब्रेड का पीस दिया ठीक है तो इस एक्शन को उसने बार बार रिपीट किया इस एक्ट को उसने अगेन एंड अगेन रिपीट किया बेसिकली ठीक है तो एक टाइम ऐसा आया उसने सिर्फ या ओनली वेलवेल किया ठीक है और उस डॉग को किसी टाइप से कोई ब्रेड का पीस नहीं दिया ठीक है ऑब्जर्व किया ठीक है कि जो डॉग का माउथ है वहाँ से ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली सेलाइजेशन हो गया था बेसिकली तो स्टार्टिंग का जो पेज था जब वो वेल रन कर रहा था पेज दे रहा था ब्रेड का ठीक है तब तो उस डॉग के लिए वो लर्निंग पेज था ठीक है कि डॉग के माइंड में ये आ गया था कि वेल अगर रन होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली वो मुझे ब्रेड का पीस मिलेगा ठीक है और एक टाइम जब लास्ट में ऐसा आया कि उसने ओनली वेल रन किया तो डॉग के माइंड में तो ये था कि वेल रन हुआ है तो मुझे डेफिनेटली वो ब्रेड का पीस मिलेगा लेकिन इस टाइम उसने ऐसा नहीं किया ठीक है इवन प्रॉब्लम है और ओनली से वेल रन करके ही ठीक है ऑब्जर्व किया कि उसका जो माउथ है ठीक है उस माउथ से हुआ सेलाइजेशन हो गया था इसी तरह तो सेलाइजेशन का होना वो ऑटोमेटिक था स्पॉन्टेनियस था इनवॉलेंटी कंट्रोल था दिस इज द कंडीशनल रिफ्रेक्ट पहले उस डॉग के लिए वो कंडीशन दिया गया था उस डॉग को वो रन या लर्न करवाया गया था कि भाई अगर वेल रन होगा तो ब्रेड का पीस दिया जाएगा ठीक है जब वो कंप्लीटली लर्न कर लिया उसने ठीक है उसने परसीव कर लिया ठीक है उसको ये एक्सपीरियंस हो गया कि वेल अगर होगा तो मुझे ब्रेड का पीस मिलेगा ठीक है तो अब अगर ब्रेड वेल रन किया ठीक है तो उसको अगर किसी टाइप से ब्रेड का पीस नहीं देंगे ठीक है तो ऑटोमेटिकली उसके माउथ से क्या है वो सेलाइजेशन हो गया था वैसे करिए ठीक है तो दिस इज द कंडीशनल रिफ्लेक्ट तो एग्जाम्पल अगर इसका पूछ लेता है कंडीशनल रिफ्लेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या है तो एग्जाम्पल्स डांसिंग हो गया साइकिल हो गया स्विमिंग हो गया क्लाइंबिंग हो गया सिंगिंग हो गया एक्सेट्रा ठीक है दिस ऑल आर द कंडीशनल रिफ्लेक्ट जबकि अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्ट होंगे ठीक है इसमें किसी टाइप से कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है या किसी टाइप से कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है किसी टाइप से उन रिफ्लेक्ट को लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है तो अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्ट होंगे दे कम ड्यूरिंग द वर्क ठीक है जब वर्क होगा उस वर्क के साथ ही उस बेबी के साथ या उस इंडिविजुअल के साथ वो रिफ्लेक्ट एक्शन आएंगे बेसिकली ठीक है तो 
उनके अगर करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखा जाए अनकंडीशनल रिप्लेक्स तो देखा डिग्री ऑफ सर्च सर्विस सेक्सुअल बिहेवियर हो गया तो अपोजिट सेक्स पार्टनर अपोजिट सेक्स पार्टनर सेक्स पार्टनर इसके अलावा माइग्रेशन हो गया बर्ड्स का माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स मन के अंदर नहीं होगा लेकिन माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स हो सकता है जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप होंगी तो बर्ड्स जो होंगे वो वहां से माइग्रेट कर जाएगा ऑटोमेटिकली वैसे ठीक है इसके अलावा वॉमिटिंग का केस हो गया स्वेलिंग का केस हो गया इंक्रीज हाइट ब्रीड का केस हो गया इंक्रीज हाइट ब्रीड इन फियर और टेर इन फियर और टेर फियर और टेर कंडीशन में हमारा हाइट ब्रीड जो होगा ना वो स्पॉन्डिनियसली ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है दिस इज अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है तो ये रिफ्लेक्शन का टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ठीक है तो ऐसे रिफ्लेक्शन जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होगा पहले उनको लर्न करना पड़ेगा तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको किसी टाइप से प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है वो बाइवर्ट ही आती है इंडिविजुअल के साथ तो सच रिएक्शन रिफ्लेक्स एक्शन और कंडीशन नॉन एज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन को स्टेट करने का ठीक है दूसरा की रिफ्लेक्स एक्शन जो भी वो किस पाथवे में कंप्लीट हो गई द पाथवे ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंसिडर्ड एज द रिफ्लेक्स आर बेसिकली ठीक है तो रिफ्लेक्स आर जो पाथवे है उस पाथवे के अंदर कौन कौन से न्यूरॉन एसोसिएटेड है कौन कौन से एलिमेंट एसोसिएटेड है वो कई बार इनके अंदर पूछ लेता है बेसिकली ठीक है नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स आर अगेन रिफ्लेक्स एक्शन ये समझ में आ गया वो दो टाइप का अनकंडीशनल है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बैलिक्विड एक्शन है जो कि हमारे सी एन एस के थ्रू कंप्लीट हो रही है किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट या किसी फैक्टर के आगेस्ट के is 
not as reflex arc ठीक है तो रिफ्लेक्स आर के अंदर जो एलिमेंट इंक्लूडेड है दे आर सेंसरी ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन और सप्रेन न्यूरॉन भी बोलेंगे ठीक है इसके अलावा इंटर न्यूरॉन ठीक है मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर ऑर्गन बेसिकली दे आर द एलिमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर ठीक है और इस रिफ्लेक्स आर के थ्रू ही जो रिफ्लेक्स एक्शन से वो कंप्लीट हो रहा है बेसिकली ठीक है तो पाथवे कम्युनिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉन एज द रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स आर following elements elements first sensory organ or sensory receptor ठीक है जो कि उस स्टूडेंट को सेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे जैसे सेकेंड सेंसरी और इसको अफ्रेंट न्यूरोन भी हम बोलते हैं जो कि उस सेंस को उस स्टूबलस को सी एन एस तक लेके जाएगा ठीक है उसको हम बोल रहे हैं सेंसरी न्यूरोन और अफ्रेंट न्यूरोन थर्ड जो एलिमेंट है जो कि सी एन एस के पास प्रेजेंट होगा दैट इज इंटर न्यूरोन इंटर न्यूरोन्स फोर्थ मोटर न्यूरोन्स मोटर न्यूरोन्स और इसको इफ्रेंट न्यूरोन भी बोलते हैं इसका काम है जो सी एन एस से एनालाइज हो रहा है उसको इफेक्टर और दल पर लेके जाना जैसे करें तो जो स्टूलस है या फिर जो जो सेंस है या फिर जो एनालाइज है ठीक है तो उसको सी एन एस से और इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने का काम कर रहा कौन ए फ्रेंड न्यूरो जबकि सेंसरी ऑर्गन से सेंस को लेके जाने का काम कर रहा सी एन एस तक रहते सेंसरी न्यूरो और अफ्रेंड न्यूरो ठीक है फिफ्थ जो एलिमेंट है इस फिटनेस आर्गन दैट इज इफेक्टर इफेक्टर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन के अंदर जनरली मसल्स है और मसल्स ठीक है तो उस रिफ्लेक्स आर के अंदर हमें फाइव एलिमेंट्स मिलेगा एक तो है सेंसरी दूसरी हो गई सेंसरी न्यूरो जो कि सेंस को सी एन एस तक लेके जाने का काम करेंगे ठीक है अब सी एन एस उसको एनालाइज करेगा एनालाइज करने के बाद उसको इफेक्टर ऑर्गन तक सेंड करने का काम करेगा वैसे ही करेगा ठीक है तो सेंसरी न्यूरो और मोटर न्यूरो के बीच में जो जो न्यूरो प्रोजेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्या इंटर न्यूरो ठीक है तो जस्ट मीडिएटर न्यूरो है इंटर न्यूरो जो जो स्पाइनल कॉर्ड के पास हमें मिलेगा वैसे करिए ठीक है तो इंटर मोटर न्यूरो जो है उनका फंक्शन होगा जो एनालाइजिंग है जो सी एन एस ने एनालाइज किया है उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाने का काम करेंगे वैसे करिए ठीक है और इफेक्टर ऑर्गन जो है वो उस रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे वैसे ठीक है तो दिस इज अ रिफ्लेक्स आर तो रिफ्लेक्स आर का अगर एक डायग्रामिक कंडीशन अगर देखा जाए तो आपने लिख लिया होगा सारा Spinal 
बट फाइनल पार्ट जो है वही सी एन एस का ही पार्ट होगा इसमें आउटर साइड जो डिटेल होगा उसको तो हम बोलते हैं वाइट मैटर वाइट मैटर और इनर साइड जो रीजन है ठीक है दिस इज ग्रे मैटर ग्रे मैटर ठीक है तो ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन्स का सेल बॉडी एसोसिएटेड है साइटो एसोसिएटेड है बेसिकली जबकि व्हाइट मैटर के अंदर फर्दर के एक्सोस पार्ट एसोसिएटेड है ये मैं उसके लिए कोई स्टूलर दे रहा हूँ सेंसरी और रन के लिए देखो सेंसरी और रन जो है क्या कहता है इसके तो सेंसरी और रन के साथ एसोसिएटेड है सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस को और स्टूलर्स को लेके जाएगा सीएनएस के पास देखिए सेंसरी सेंसरी और इसको हम अफ्रेंट न्यूरोन भी अफ्रेंट न्यूरोन जिसका काम है इस सेंस को इस स्टूमलस को सी एन एस तक लेके जाने दिस इज सी एन एस और स्पाइनल स्पाइनल कोर के अंदर दे आर द न्यूरोन और सेल जो नीरो मेडल प्रेजेंट है दिस इज द इंटर सीएनएस से उस एनालाइजर को लेके आने का जो काम करेगा इफेक्टर ऑर्गन का उस न्यूरॉन को हम बोल रहे क्या मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और इसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोल रहे हैं एफरेंट न्यूरॉन ठीक है तो कोई स्टूलस अगर दिया जाता है इस सेंसरी ऑर्गन के लिए दिस इज सेंसरी और ठीक है तो ये दिया जा रहा है ठीक है तो इस सेंसरी ऑर्गन के लिए जब दिया जाएगा ठीक है तो उस स्टूमलस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं सेंसरी रिसेप्टर जो कि उस स्किन के पास प्रेजेंट है और सेंसरी ऑर्गन के पास प्रेजेंट होने में सीखा है तो सेंसरी जो रिसेप्टर हैं ठीक है ये रिसेप्टर उस सिग्नल को या स्टूमलस को ट्रांसफर करेंगे सेंसरी न्यूरोन के पास और सेंसरी न्यूरोन जो है उस सेंसरी न्यूरोन के अंदर डेवलप होगा नर्व ग्रांड डेवलप होगा एक्शन पोटेंशियल जिसको हम नर्व इम्पल्स भी बोल रहे हैं और नर्व इम्पल्स जो कि इट ट्रेवल थ्रू आउट द सेंसरी न्यूरोन एंड विल रीच टू द सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड में से ठीक है स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरोन्स के थ्रू ये इंटर न्यूरोन्स हैं जिसमें दो साइनेप्स एसोसिएटेड है अच्छे जंक्शन जो है जंक्शन को हम साइनेप्स बोल रहे हैं दिस इज साइनेप्स ठीक है तो इंटर न्यूरोन्स की हेल्प से वो जो एक्शन थी ठीक है वो ट्रेवल हो जाएगा फिर ट्रांसफर हो जाएगा मोटर न्यूरोन्स के पास ठीक है इन सी एन एस और इन स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली 
तो मोटर जो रिलोक्स हो गए उस एनालाइजिक को उस आगे सेक्शन को लेके जा रहा है क्या इस इफेक्टर ऑर्गन के पास ठीक है तो एक रिजल्टेंट क्या होगा हमारा प्याज जो होगा ना वो बैक साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली बेसिकली ठीक है तो ये ओवरऑल जो फंक्शन हुआ है वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन ठीक है किसी के एक्शन में वॉलेंट्री एक्शन नहीं है बेसिकली ठीक है एक्शन वॉलेंट्री हो सकता है लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑलवेज इनवॉलेंट्री होंगी और स्पॉन्टेनियस होंगी बेसिकली ठीक है जिनके ऊपर हमारे डिजायर का कोई कंट्रोल नहीं होगा दूसरा एलिमेंट है These sensory organs, these sensory organs are eye, ear, nasal epithelium, a 
skin and down. ठीक है तो ये टोटल फाइव सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी के पास जो कि डिफरेंट सेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं और उसको सी एल एस का ट्रांसफर करने का काम करते हैं जैसे ठीक है तो आई जो होगा वो लाइट के चेंजेस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा ठीक है लाइट वाली सेंस जो होगी दे आर रिकॉग्नाइज बाय आई साउंड वाली जो सेंस होंगे ठीक है या चेंजेस होंगे उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा ए आर ठीक है जबकि नेजर एक्टीरियम जो होगा वो स्मेल वाली जो सेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा जबकि स्किन जो होगा वो टेम्परेचर हो गया ठीक है किसी टाइप से कोई मैकेनिकल इंजरी हो गया ठीक है या प्रेशर हो गया उनके चेंजेस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगी इसी तरह जबकि टंग जो होगा वो टेस्ट वाली जो सेंस है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा वैसे कर रिकॉग्नाइज टेस्ट सेंस क्योंकि स्किन रिकॉग्नाइज डिफरेंट सेंस सेंस लाइक टेम्परेचर मैकेनिकल इंजरी एक्सेप्टर एपिथीरियम जो होगा इट रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इयर रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ साउंड रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ साउंड आई जो होगा इट रिकॉग्नाइज सेंस ऑफ लाइफ ऑफ लाइफ क्योंकि इनके पास फोटो रिसेप्टर जेंट होते हैं तो ये जो सेंसरी ऑर्गन है आखिर इन सेंसरी ऑर्गन के पास क्या है जिसकी वजह से ये इनको सेंसरी ऑर्गन बोला गया है या और ये डिफरेंट सेंस को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ठीक है तो दी स्पेशल सेंस ऑर्गन है स्पेशल टाइप्स ऑफ रिसेप्टर बेसिकली और रिसेप्टर का काम ही है सेंस को रिसीव करना ठीक है और रिसीव करते ही उसको सेंसरी न्यूरोन्स के पास ट्रांसफर कर देते हैं तो दीज सेंसरी ऑर्गन having a specific receptors or receptors can they are there डिफरेंट सेंस को रिकॉग्नाइज करके ही सी एन एस के पास ट्रांसफर कर पाते हैं ठीक है अब वो रिसेप्टर कितने टाइप के होंगे कौन कौन से होंगे उसकी हम एक बार देख लेते हैं ठीक है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ऑफ़ 
ये साउंड वाली जो सेंस है उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है 
ऐसे हेमो रिसेप्टर टच वाली सेंसेस को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा इसके अलावा बैरो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर इट रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ प्रेशर गैस्ट्रेटरी सेक्टर इट रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ टेस्ट इट रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ टेस्ट बेसिकली डिस्कस करेगा ठीक है थैंक यू